mimi Hussein Ali Mwinyi na hapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo wangu mkunjufu na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba na sheria nikiongozwa na haki mila na desturi za Zanzibar bila ya kushawishiwa woga upendeleo au chuki na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie Huyu ndiye Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye aliapishwa kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na tarehe 2 Novemba 2020 baada ya kushinda uchaguzi huo wa asilimia 76.7 zilizomfanya apate ridhaa ya kuiongoza Zanzibar katika awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikiwa chini ya chama cha mapinduzi CCM Hatimaye siku, wiki, miezi na miaka ikapita. Tukiwa tayari tunaendelea kushuhudia mabadiliko mbali mbali ya kimaendeleo katika kisiwa chetu cha Pemba na Zanzibar kwa jumla. Kwa hakika Rais Mwinyi ametoa ahadi kadhaa kwa wananchi wake na sasa zimeanza kutekelezwa kwa vitendo. Kabla hatujaenda mbali zaidi kuangalia namna ya utekelezaji wa ahadi hizo tumpe nafasi afisa mdhamini ofisi ya rais Kulu Pemba akituchambulia juu ya hali hizo kwa upande wa Kiswani Pemba Kwa jina naitwa Shweha Belaoma ni afisa mdhamini ofisi ya rais Kulu Pemba katika jitihada za kuwaletea maendeleo endelevu wananchi wa visiwa hivi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi tokea kuingia madarakani amekuwa akifanya na akitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi kupitia mawizara ambayo wameanzisha Licha ya jitihada hizo kuna wananchi kwa kujua na kutokujua wanaendelea kubeza na kudhihaki jitihada hizi Hivyo basi ofisi ya Rais Kulu Pemba imeamua kuandaa makala maalum ambayo itawaonyesha wananchi wa visiwa hivi na walimwengu wote kuweza kujua ni namna gani mheshimiwa rais anatekeleza miradi ya maendeleo katika visiwa hivi Asalamu alaikum Waalaikum salam karibu hai <laughs> Bega hapa fungu shilingi 10 hapa 5000 uwe 15000 ke mbona bega ali kiasi hiyo teki au ndio jumla bulu maana kila siku mwambiwa kuna uchumi wa bulu una viwanda mara hiki mara kile na muda wenda miaka mitano itamaliza hapa hakuna kitakachofanywa oha kumbe na wewe ni miongoni mwa wale wanaobeza jitihada na dhamira za rais wetu kwani wewe huoni only be ill of any mpaka sasa hivi Eh. Yaonekana kuna watu wangi wanaofikira kama hizi. Lakini niwaambie tu. Rais Mwinyi ni rais mwenye maono ya mbali na ana dhamira ya dhati ya kuibadilisha Zanzibar kuwa ni nchi yenye kupiga hatua kimaendeleo. Lakini hili kama hamjaona. Twendeni huko mkawaambia. Na sasa mimi na wewe tuongozane pamoja na Mwinyi Mpeku twende tukaone kile ambacho rais mwinyi alikiahidi na tayari kimeanza utekelezaji wake ili na nyie uwe mashuhuda katika hili hapa nipo katika barabara hii itwayo kongwe na barabara hii Yawi ya wete huelekea chake. Ina zaidi ya miaka 30. Barabara hii yaleta changamoto kubwa sana kwa wananchi. Na kudumaza maendeleo yetu kiuchumi. Eh? Lakini sasa serikali hii ya rais Mwinyi yaanza kuijenga barabara hii. Tizamani milima inavyoporomolewa hiyo. Ha? Kazi inaendelea. Eh, 
Huyu anifa huyu huyu. Bana mkubwa. Oha, na. Salam aleikum. Aleikum salam. Hebu tuturuke njia hebu. Bana kwanza kumrazi sana. Asante. Naona hii barabara hii waitolea macho na kwambia ikondolea macho huku na huku au ni mwaka huu atakanunua gari. Ehe, <laughs> na mimi mwaka huu ndio kanunua gari hijaliwa. Eh? Maana hii barabara naona ishaanza kunipendezesha. Sekini. Lakini ye, yeah, kama nitakupa dakika chache kuizungunzia hii barabara hii, wewe utasemaje? Ah, kama mengi yele nitakupa hayo machache. Hii barabara tutakuwa shidani. Miaka mingi tutakuwa shidani kwenye barabara hii sie. Wakazi wa huku sie tukitoka huku kwenda mjini tukichukua masaa matatu. Chona? Tutaweza kaa barabarani tutasubiri na mgonjwa sie tuende hospitali. Haipiti gari. Hata wale wenye magari yao mazuri wale hawapiti tena huku wazunguka huko. Ilikuwa ni shida. Kwa una nkunguliwa ndizi kwenda sasa sokoni. Basi tukifika maduka shafungwa. Ila sasa hii madam ishakuwa dakika tano hospitali kama una mgonjwa atazalia hospitali hazali njiani kweli hiyo mkungu wangu andizi utafika soko ni mapema twanshukuru huyu rais wetu wa Zanzibar pamoja na serikali yake kwa kutupatia maendeleo haya sekini kazi eh? sasa bwana mimi ninajikwambia <laughs> kazi iendelele kazi iende mbele haya na mimi nina mambo hapa nafuatilia kidogo eh, eh, eh bwana eh bwana hasante haya haya bwana na haya haya asante sana huyu <laughs> hasante anenikosha huyu <laughs> Katika juhudi za kuifungua Pemba kiuwekezaji na kiuchumi, barabara ni moja kati ya miundombinu muhimu inayohitajika. Hivyo katika kufikia azma hiyo, serikali ya wame nane chini ya Dr. Mwinyi imeamua kuzishughulikia barabara zote muhimu. Hivyo kwa sasa imeamua kujenga barabara zenye urefu wa kilomita 220 ikiwemo ya chake chake hadi wete ambayo kwa muda mrefu ilikuwa hepitiki kutokana na ubovu wake. Huyu hapa afisa mdhamini anatueleza. Lakini wizara ujenzi masuliano uchukuzi kwa sasa uh, kisiwani Pemba tunazo barabara tunajenga barabara ya Kipapa Mgelema. Barabara hiyo ina urefu wa kilomita uh, 9.3 na ambayo inaenzia pale Kipapo kwenda Mgelema, Mgelema kwenda Mamba. Uh, kwa sasa tayari wizara imesha kamilisha kilomita sita kwa kujenga kwa kiwango cha fusi na tayari tumeshaweka lami nyepesi kwenye hizo kilomita sita. na sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya kuanza mgelema kwenda kwenda wamba ili kuweza kuikamilisha ujenzi wake na barabara hiyo inajengwa kwa kiwango cha lami kuikamilisha yote barabara hiyo na hapo itakuwa imesha imesha kamilika lakini pia wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi kwa sasa inaendelea na ujenzi wa barabara ya chake wete yenye urefu wa kilomita 22.1 ambayo barabara hiyo inajengwa na kampuni ya Meko na kwa sasa barabara tayari imesha anza hatua za awali za kuendelea kusafisha na kwa wale ambao hata wanapita kuanzia pale militano wanaona tayari wizara namna gani vipi na kampuni imeshaanza kwenye zile hatua za kuendeleza hatua za ujenzi wa barabara hiyo hatua za awali ambazo pia zinafanyika sasa ni pamoja na kuwa, ku, 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 kufanya maandalizi ya mwisho ya kuwalipa wananchi uh, fidia zao ili kuondosha usumbufu wakati wa ujenzi wa barabara hiyo na barabara hiyo inaanzia militano kupitia barabara hiyo kongwe lakini hadi wete mjini ndio itakuwa barabara hiyo imekamilika ndio ukamilifu wake wa kilomita 22.1 lakini pia wizara ya ujenzi masuliano na uchukuzi kwa upande wa pemba inajenga barabara ya maeneo huru micheweni ambayo barabara hiyo ina urefu wa kilomita mili nukta nne na kama ambavyo labda ni mashahidi wananchi wote naamini wana, 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 wanaona ambao wanakaa maeneo ya micheweni tayari tulisha kamilisha hatua yote na sasa hivi tunamalizia hatua ya kuweka lami sehemu iliyobakia ni ndogo na sehemu hii iliyobakia ndogo tulizuiwa tu kwa ajili ya mvua ambazo zilikuwa zinanyesha tuliingia kwenye kipindi cha mvua na sikatuzuia lakini wakati wote kuanzia sasa kipande hichi kilichobakia kwa ajili ya kumalizia hatua ya mwisho ya lami kwa upande wa pemba sisi barabara hizi tumepata uh, kilomita 134.5 
na hizi zimegawika zipo katika mgawanyo wa kila wilaya uh, wilaya mkoani tuna tutajenga barabara zenye urefu wa kilomita 24.9 uh, uh, 24.9 ndani ya eneo la chakichake tuna barabara ya Awi Messi ambayo inatokea Mzambara Umboko hii barabara inaunga moja na, na barabara yetu ya Ole Kengeja barabara kuu ambayo ina urefu wa kilomita uh, 35 lakini pia kwa upande wa wilaya ya Micheweni ipo ya barabara ya Mapofu Tumbe uh, hii inayo barabara ina, ina, ina urefu wa kilomita 12.7 kwa upande wa wilaya ya Wete ziko barabara hizi nazo kwa, kwa ujumla wake tuna kilomita 33.95 ndani ya wilaya ya Wete itakuwa imefaidika nayo ndani ya ujenzi wa barabara hizi za, za ndani lakini pia uh, serikali ipo kwenye mpango wa kuhakikisha kama nao watakamilisha kwa haraka sana na wa, ku, ku, kujenzi wa, wa, wa kiwanja chetu cha ndege cha Pemba. Kwenye eneo hili ni eneo ambalo tunapata shida sana na mara kwa mara tunakuwa na maswali mengi tunaulizwa na wananchi kwa nini kiwanja cha ndege bado kiko hivi hakijajengwa lakini serikali ina nia hiyo thabiti na wakati wote tunaweza tukaanza utaratibu na kuanza shughuli za uh, uh, utanuzi wa kiwanja cha ndege cha, cha, cha Pemba wakati wa ziara zake mheshimiwa rais kwa kweli alipata malalamiko makubwa na wananchi walikuwa wanazungumzia suala la mawasiliano haya na kawa wanalalamikia suala la mawasiliano kwa nini hakupatikani mawasi, hatuna mawasiliano lakini mheshimiwa rais wetu aliagiza wizara ya ujenzi masuala na uchukuzi kuhakikisha wanalisimamia suala hili la mawasiliano na kuondosha changamoto ambazo wananchi wanazipata za mawasiliano kwenye maeneo hayo lakini bahati nzuri sana Pemba tulifanikiwa kupata minara 13 ndio ambayo ilipangwa kujengwa kisiwani Pemba. Kazi hiyo iliweza kutekelezwa kwa karibu sana na kampuni ya HTT ndio ambayo ilipoa zamana ya ujenzi wa minara hii katika maeneo yetu mbalimbali ya kisiwa cha Pemba hasa yale maeneo ambayo yalikuwa na matatizo makubwa sana ya mawasiliano. Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi ndio msimamizi mkuu wa miundombinu ya bandari. Uh, karibuni mlikuwa mnasikia wananchi wa Shumba alikuwa analalamikia Uh, bandari ya Shumba bandari ya Shumba inatajwa sana wakati anafanya ziara zake pia mheshimiwa rais alitembelea bandari, alitembelea bandari ya Shumba na maagizo alitoa tayari tayari wizara imeshachukua juhudi mbalimbali mbali, ikiwa pamoja na kupimiwa lile eneo na sasa hivi tayari ndani ya wizara yetu ya ujenzi masuliano na uchukuzi kupitia shirika la bandari hatua za kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa, 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 wa bandari hiyo zipo kwenye hatua za mwisho na inawezekana ndani ya baje, kabla haujamalizika bajeti hajamaliza bajeti ya mwaka huu ujenzi wa bandari hili nayo unaweza mkaona wananchi unaanza tayari shughuli nyingine zikiwa nazo zinaendelea Siku zote tunasema elimu ni ufungu wa maisha hivyo kamwe haiwezi kuachwa nyuma Katika kuhakikisha wazanzibari tunapiga hatua kubwa zaidi kimaendeleo Serikali ya awamu ya nane inaendelea kuwapatia elimu bila malipo watoto wote wa visiwa vya Unguja na Pemba. Huku ikihakikisha wanaweka miundombinu imara katika sekta hiyo. Hivyo kupitia fedha za mfuko wa COVID-19 imejenga skuli katika kila wilaya. Huku ikizingatia watoto wenye mahitaji maalum. Kuundani zaidi juu ya namna gani sekta hii Itapiga hatua kubwa kimaendeleo tuungane na afisa mdhamini wizara ya elimu na mafunzo ya mali Pemba akitufafanulia hilo. Uh, jina langu naitwa Muhammad Nasr Salim, afisa mdhamini wizara ya elimu na mafunzo ya mali Pemba. Uh, kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais uh, Dr. Hosen Almwinyi kwa namna anavyoendelea kuwatumikia wananchi. Ni mshukuru kwa namna anavomudu kuitafsiri kivitendo ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Rais wakati anapewa heshima na wananchi uh, aliahidi aliahidi na alitakiwa na chama cha mapinduzi kutanua miundombinu ya vyumba vya madarasa, kutanua maabara kwa kuimarisha masomo ya science, lakini kuimarisha nyumba za wafanyakazi na kusudia walimu pamoja na makazi ya wanafunzi sasa tunashukuru ndani ya kisiwa cha Pemba uh, wakati huu tuna miradi tofauti tuna shughuli tofauti za ujenzi tuna madarasa yanayojengwa kupitia programu yetu ya covid ndani ya mkoa wa kaskazini ndani ya mkoa wa kusini 
ndani ya visiwa vidogo vidogo vyote hapa Pemba kwa hiyo takriban madarasa zaidi ya nne yatajengwa na yamefikia hatua tofauti mengine namshukuru Mungu yamekamilika lakini pia kuna maeneo wananchi wamekuwa yani kwa miaka mingi wamelalamika juu ya shortage kubwa sana ya madarasa lakini pia ukianza maeneo hayo yana changamoto za ardhi kwa mfano Mwambe Mwambe ni skuli inayoongoza kwa wanafunzi wengi hapa Kiswani Pemba lakini ukizama ardhi yake kama mmejaliwa kwenda ardhi yake utaona juu ku wananchi nyumba nyingi lakini na kule bahari napanda juu sasa wizara elimu kwa maelekezo wa mshumara rais pale tunajenga gorofa kwa hivyo kuna vimba moja. ukenda pujini ni ardhi ya uwanda lakini ni maeneo ambayo yamepangwa na serikali kuweka miradi mingi kwa hivyo kuna gorofa jingine la pili lakini ukija mji wa chake chake hapa skuli za chake chake zimejaa ukenda shamiani madungu kwa hivyo tumekwenda pale pale tunaweka gorofa lakini ukenda makangale makangale sasa hivi kuna skuli tatu za msingi la kisekondari ni moja kwa hivyo kuna gorofa sasa magorofa yetu manne haya yatatoa nafasi ya vyumba 84 ni hatua kubwa kabisa lakini ndani ya pemba tuna wananchi ambao wanaishi katika visiwa vidogo vidogo hivi visiwa tayari tumeshajenga skuli kwa hivyo kupitia amu yetu ya nane tumepata maelekezo ya kwenda kujenga nyumba za walimu kwa sababu wakati huu tunalazimika walimu tuwalipe nauli ni shida sana kwenye vivuko walimu wanachelewa kufika tukiimarisha nyumba katika kisiwa cha, cha uvinje kisiwa cha fundo a, kokota mwalimu anakaa pale pale kwa hivyo itatoa fursa kwa mwalimu kufundisha kwa wakati na wata, watoto watapata nafasi ya kuinteract na mwalimu wao kwa nafasi kubwa zaidi katika awamu yetu ya nane a, tumeangalia swala la wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa hivyo pujini pale pana mradi mkubwa unaendelea kujengwa <coughs> nia na madhumuni pale ni kuwa accommodate watoto wenye mahitaji maalum na kutakuwa na na uh, hospitali pale dispensary ambayo itakuwa inatoa huduma za awali kwa watoto wetu hawa na walimu wetu wenye taaluma hii tayari wameajiriwa na wengine tumo kwenye process ya kuwaombea ajira kwa mujibu wa taratibu za serikali ili tupate walimu wawahudumie watoto wetu wenye mahitaji maalum haya ambayo tumeyasema kuimarisha miundo mbinu kuimarisha haki za wafanyakazi nini hasa mheshimiwa rais alikuwa anakitarajia katika sekta elimu alikuwa anatarajia ufaulu tumeshuhudia kwa mara ya kwanza baraza la mitaa la Tanzania katika tathmini zake wametoa matokeo na wametangaza kwamba mkoa wa kaskazini Pemba ni mkoa wa pili katika ubora wa ufaulu a, katika mitihani ya kidato cha nne mwaka jana kwa hivyo hii maana yake ni wafanyasema uwajibikaji ndani ya sekta ya elimu umeimarika na swala la uwajibikaji ni moja ya ahadi ya mshimara rais kwa wananchi wa Zanzibar moja katika mambo ambayo mshimara rais ame ameamua ame kuya, kuyasimamia ni kuhakikisha tunapeleka huduma ya elimu kokote waliko wananchi yani ndani ya ndani ya Pemba na Unguja mtoto asitembee kilomita zaidi ya tatu. kwa hivyo na sisi tumeliona ili tulifanyie kazi hili tumepanga kama wizara elimu kila shehia tuwe na skuli. Tukifika pala kila shehia tukiwa na skuli, hakutakuwa na mtoto hata kilomita mbili atakayetembea. Vyote hivi au yote haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ili kuona kwamba sekta ya elimu ina inaimarika ndani ya kisiwa cha Pemba. Natumai kwamba tumemsikia afisa mdhamini elimu akitufafanulia juu ya sekta hii na namna wananchi watakavyofaidika mara tu baada ya mradi huu kukamilika. Jamaa oh, oh, zangu hapa ni maeneo ya pujini, kumbini. Na kwa dalili zionazo hizi kuna ujenzi hapa waendelea. Lakini huko ndani huko sitambui kwa jengo kitu gani huko. Moja ni nyingine ndani tutatambua kuna. Ni mradi ambao ni imekusanya skuli ya elimu mji mwisho ya primary ambao tunaweza kujini inclusive primary school. Mradi wetu huu una majengo saba ambapo umekusanya school yenyewe ambayo wanafunzi watakao watasoma lakini pia hostel mbili hostel ya wanawake na hostel ya wanaume. 
nyumba za fanya kazi mbili dining na dispensary kusiana na hizi hostel kila hostel wanafunzi 80 kutokana na maelezo ya michoro hadi sasa moja themanini na moja themanini jumla mia moja sitini kusiana na nyumba za fanya kazi nyumba moja itakusanya familia mbili kwa hiyo jumla ni familia nne sehemu moja na kusiana na skuli skuli yetu imekusanya hall chumba cha cha walimu na chumba cha mwalimu mkuu na madarasa na dining ligo limejengwa lime katika mfumo wa kisasa ambao ni jiko na sehemu ya chakula hili jengo hili ama hii sukuli hii itamaliza lini ili tupate kuitumia mradi wetu imeanza january na sisi tumeanza kazi february katikati kutokana na eneo tulilopo eneo la kilimo changamoto ambazo zitokea mwanzo ambapo tunatumaini tuna mwezi wa saba kukamilisha na kukabidhi kazi baada ya hapo ni faida ambazo zilobakia ni faida tu katika mradi huu ambapo jamii itanufaika kwa kuleta wanafunzi wao hapa ambao tuliposema elimu mjumuisho ni elimu ambayo imekusanya wanafunzi wenye mahitaji maalumu na ambao hawana mahitaji maalumu na pia wana kijiji watafaidika katika mradi wetu unajengo jambo ni dogo lakini si dogo na dispensary ambapo itahudumia jamii ambayo itakuwemo katika mazingira ya school lakini pia jirani na school afya ndio msingi wa kila kitu na ili mtoto aweze kupata elimu bora ni lazima awe na afya iliyo bora je serikali ya wami ya nane imejipanga vipi kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya jina langu naitwa Yusuf Hamadidi ni kaimu afisa mdhabi za afya Pemba ah uh, afya tumepata pesa za uviko 19 kwa ajili ya kuboresha majengo kwa Zanzibar nzima nakumbuka kwa moja lakini kwa hapa Pemba tunashukuru kwamba kuna majengo matatu ya gorofa kwa sasa hivi yanayojengwa moja iko ni hospitali ya wilaya ya Micheweni ambayo hospitali hii mwenyewe mheshimiwa rais alipandisha hadhi lakini kwa vile kuna shida ya makazi hususan mama wajazito kato kujifungua kwa hivyo akaonelea kwamba jengo moja lijengwe micheweni kwa ajili ya kusaidia wananchi na sasa hivi jengo hili linaendelea vizuri hospitali ya gorofa inajengwa micheweni na hospitali ya pili ni hospitali ya Kinyasini ambayo hii inasimamiwa na, na wilaya ya Wete kwa hivyo Wete kimpangilio hospitali ya wilaya itakuwa Kinyasini na ile hospitali iliyopo wizara ina mpango kuiboresha zaidi na kwa hospitali ya mkoa kwa hivyo kwa mkoa kaskazini itakuwa na hospitali mbili za wilaya kwa hiyo hospitali moja ya mkoa. Kwa upande wa chake chake jengo hili limejengwa eneo la vitongoji cha nguo ambapo ipo hospitali ya cottage na pia hospitali ya gorofa. Kwa hivyo hospitali hii inaendelea vizuri katika ujenzi na maendeleo yake ni mazuri mpaka sasa hivi. Hospitali zote hizi zinategemea kwamba ikifika mwezi wa mwanzoni mwezi wa Julai zitakabidhiwa na inategemea kwamba itakuwa na hospitali za kisasa zenye vifaa vya kutosha na mheshimiwa rais tayari ameshatagua hapo kwa ajili ya wafanyakazi ambao wataweza kuhudumia katika hospitali hizi kwa hivyo ni jambo jema lakini pia katika kuingia kwa awamu ya nane mheshimiwa rais kulikuwa na tatizo hospitali ya Dalamze kulikuwa na shida ya CT scan kwa Pemba nzima kutoka na jitihada yake na kwa kupitia wizara afya mheshimiwa waziri katibu mkuu pamoja na uongozi uliokuwa Pemba kwa kushirikiana kwa pamoja ah uh, city scan sasa inapatikana Pemba na tayari inafanya kazi kama kawaida lakini pia wilaya ya Mkoani kuna mpango wa kujenga hospitali ya wilaya Pengeja ili hospitali ya, ya Mkoani au ya Dalamze itabaki hospitali ya rufaa kwa Pemba jambo ambalo kesi zote kama hospitali zote watashindwa basi itaelekea hospitali ya Dalamze jambo ambalo ili kupunguza wale wananchi kwenda maeneo mengine ambayo wanaweza wakasumbuka kwa sababu kama huduma zinapatikana pale pale timizi hata muda gharama zinakuwa zinapungua kwa hivyo kwa jambo hilo ni jambo zuri lakini pia katika awamu ya nane kuna kituo cha afya kinachojengwa kendwa semza kiwani kituo hichi kinafadhiliwa na mradi wa tasa 
jambo ambalo kwa kweli ni jambo jema katika kipindi kifupi kupatikana kitu kama kile ambacho kitasaidia mama na mtoto na nakumbuka mheshimiwa waziri mkuu alipokuja eneo lile akatoa ahadi kwamba ijengwa theta eneo lile ili wananchi waweze kupata huduma zilizo bora katika eneo lile na pia tuna kituo kidogo ambacho kinajengwa sehemu za makangale na rani kama nitakuwa sikusei uh, kituo hichi ambao ni ahadi ya mheshimiwa rais waliomba wananchi tayari wenzetu wazidi sisi ni kwamba tayari wameshaanza kuchukua hatua ya ujenzi wa kituo hicho tuseme serikali ya 2008 ile dhamira yake ya kuburisha huduma za afya basi imeshachukua hatua kwa kiasi kikubwa ili kwamba ile ahadi ambazo zimetolewa basi ziweze kufikiwa Uh, mpango wa baadaye ambayo kwa awamu hii ipo ni mradi wa kujenga hospitali ya weti. Hii ambayo ina inashikana wenzetu wa Abu Dhabi ambayo itakuwa ni hospitali ya mkoa, itakuwa ni ya kisasa na pia itakuwa ni hospitali ya kufundishia. Kwa sababu hospitali sio jengo lakini hata training imekuwa ni jambo ambalo wale madaktari wanakuwa wanapata kujifunza. Au hata kama watatoka wanafunzi mbalimbali wataka kujifunza katika maradhi mbalimbali wanakuwa na center ya kujifunzia. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo kwa lipo lakini pia kuna hospitali ya chaki chaki ambayo inaendelea na ujenzi wake ambayo mama na mtoto inajengwa sasa hivi na iko katika hali ambayo kwa haijamaliza lakini shafikia hali nzuri sasa so, mpaka talazo ameshaweka bado finishing tu ndogo ambayo wakati wote wakimaliza basi jengo hili lazikabidhiwa kwenye serikali na wananchi wakaweza kufaidika nadhani na vitu vingine vitakuwa vinafuata hatua kwa hatua lakini kwa ufupi niseme kwamba hatua kubwa imeshaanza kutekelezwa. Ah labda niseme tu kwamba kwa wananchi kwa sasa hivi wanatakiwa tushikane na afya kwa ajili ya kuhudhuria zaidi katika hospitali zetu pamoja na vituo vyetu vya afya. Kwa sababu sasa hivi kuna tabia ya dawa nyingi hizi ambazo dawa mbadala ambazo wananchi wanakuwa wanaghilibika kwa kutumia dawa hizo na kufikia pahali kwamba anakwenda hospitali katika muda wa mwisho na sisi lengo letu ni kwamba tuone kwamba wananchi wanafaidika na huduma za bora na kwa ajili ya kupunguza vifo ambavyo vinaweza kuepukika mimi kwanza niseme kwamba nashukuru mheshimiwa rais wa komisi ya mpenzi wangu za kwanza kuaminiwa kwa kuwa nafasi hii hilo natoa shukrani lakini pia tunashukuru kwamba kuweza kuipa kipaumbele za afya kwa ajili ya kuboresha huduma na nina imani kwamba ile lengo ambalo wamenikusudia litafikiwa hapa ni makundeni shehia ya kinyasini na jengo hili tunaloliona hili litakuwa hospitali ya wilaya wilaya ya wete na tukiangalia mafundi waendelea na kazi yao na jitihada zote haya yote yanofanyika haya ni jitihada za mheshimiwa rais mwinyi na kwa upande wa pemba sekta hii ya afya eh? si hili tu mambo mengi kana yafanya hebu twendeni tukazidi kuyaona Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa hadi ya kutoa ajira laki tatu ambazo baadhi itakuwa ni kutoka serikalini na nyingine ni za kuweza kujiajiri mwenyewe ambapo hapa tumeshuhudia jasiri ya mali kadhaa wakipatiwa elimu pamoja na mikopo nafuu ya kuendeleza shughuli zao Jina langu naitwa Fadhila Hassan Abdallah ni afisa mdhamini na afisa rais kazi kumi na uwekezaji. Kwa kipindi hichi uh, mheshimiwa rais katika jitihada za kuinua wajasiriamali na wananchi kwa ujumla uh, serikali imeingiza fedha ambazo huu ni mkopo kutoka IMF na wizara hii imepata uh, sehemu ya fedha hiyo kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali katika wizara hii tumepewa bilioni 30 ambazo mpaka sasa hivi zimefikia bilioni 60. Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali kwa sababu kuna changamoto nyingi kwa upande wa wajasiriamali, changamoto ya mikopo kwa maana ya mitaji, changamoto ya elimu na changamoto ya kujua namna gani uendeshaji wa hiyo miradi yenyewe inatakiwa iwe basi serikali kupitia mheshimiwa rais baada ya kuliona hili ndio imeona sasa ni vyema fedha hizi ziende moja kwa moja ziende zikawasaidie wajasiriamali kwanza iweze kuinua kipato cha maisha kwa wajasiriamali mmoja mmoja na kwenye vikundi lakini vile vile 
itaongeza pato la taifa katika serikali ili kukuza uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo kwa kuanzia tu kwa sasa hivi uh, afisa rais ilianzisha utaratibu wa kuwatambua wajasiriamali wote ambao wana changamoto hii ya mitaji. Kwa hiyo baada ya kuwatambua uh, tuna utaratibu wa kuwatengenezea fomu na kuwawezesha kwa ajili ya kuwapa hii mikopo. Kwa mkoa wa Kusini wote ukijumlisha wilaya chake pamoja na wilaya mkoani tayari tumeshatoa fedha uh, yenye thamani ya bilion moja, milion 245,000 na 80. Mkoa wa Kaskazini una fedha ambazo zimeshakuwa tayari katika mikononi mwa wajasiriamali ni milioni 818,349. Laki Hapa utaiona takwimu hii imepungua na kwa sababu katika mkoa wa Kaskazini vikundi vingi vya wajasiriamali ni katika sekta ya uchumi wa blue. Kwa hiyo tuna fomu ambazo karibu 147 mbali ya zile ambazo uchumi wa blue wenyewe wamefanyia verification kwa ajili ya kuwapatia fedha wajasiriamali wanaohusiana na masuala ya uchumi wa blue. Kuna wajasiriamali wanaohusiana na masuala ya ufugaji wa majongoo, mambo ya kaa, uh, ununuzi wa maboti na mashine komponenti hizi zote zinaingia katika uchumi wa blue na haziko katika uh, sekta ya, ya, ya uwezeshaji. Kwa hiyo kwa ujumla wake fedha ambazo zimeshafika kwa ajili ya mali kwa pemba nzima kwa sasa hivi tuna bilioni mbili, uh, 63 laki uh, na 1427680. Na kwa hiyo hiyo ndiyo uh, overall uh, kwa sasa hivi fedha ambazo zimeingiza huko lakini bado mchakato huu unaendelea. Kuna vikundi uh, kuna fomu ambazo tayari tumeshaziwasilisha benki zinaendelea kufanya ka, kufanywa kazi na kuna fomu ambazo zimepelekwa katika sekta ya uchumi wa blue nazo na wao wanaendelea kuzifanya kazi. Kwa hiyo kwa ujumla wake pemba nzima walionufaika ni 4986 wanawake 836 na wanaume 4150 mpaka sasa hivi kwa vikundi ambavyo vimeingiziwa fedha. Nimesema bado mchakato unaendelea, wanufaika wataongezeka na vikundi hivi vinaongezeka kwa sababu bado maombi ya kupatikana kwa mikopo hii yanaendelea kuletwa katika taasisi yetu na bado uratibu unaendelea kufanyika. Lakini sasa hivi kwa mujibu wa business model mpya ambayo tumeiandaa ya safari hii kuna tume serikali imeona fedha hizi zisishie tu kwa wajasiriamali au kwenye vikundi vya ushirika lakini viende zaidi kwa, kwa mtu mmoja mmoja ambaye atakuwa na mradi wa kufanya na na uwezo wa kukopa na kurejesha lakini iende mpaka kwa wafanyabiashara wakubwa ambao wana wana, wana miradi wanahitaji uh, huu mkopo na pia wamepewa nafasi ya kufanya hivyo lakini mpaka wale ma local investor ambao wana wanahitaji kukopeshwa fedha hizi kuna fursa pia ya kufanya hivyo lakini vile vile business model imeangalia zaidi kwa sababu pemba zao la karafuu ni zao mama. Kwa hiyo tumewaangalia mpaka wale wajasiriamali au wakulima wa biashara hii ya karafuu. Kwa mfano kama wajasiriamali wanahitaji uh, fedha za kukodia mashamba, wanahitaji nyenzo, wanahitaji mitaji. Kwa hiyo fursa hiyo serikali imetoa kwa zao hili la biashara kwa sababu uh, karafuu kwa kiswa cha pemba ni, ni zao la kwanza la kibiashara. Fursa ya kufanya hivyo kwa wajasiriamali wa namna hiyo si wakulima wa kilimo cha mboga mboga tu peke yake lakini mpaka wale ambao watahitaji uh, kutumia fedha hizi katika sekta hiyo ya mashamba ya karafuu basi wanapewa fursa ya kufanya hivyo. Kwa upande wa mafunzo uh, mafunzo ya awali yalitolewa mwezi wa pili uh, mwaka 2022 ambayo yalijumuisha wilaya zote za Zanzibar ikiwemo na Pemba. Na mafunzo uh, ya awamu ya pili yameanza ya mwezi wa wa sita katika wilaya zote za Pemba. Kwa mpaka sasa hivi leo tunazungumzia tarehe 20 na tarehe sita mwezi wa sita tayari tumeshakava wilaya tatu. Wilaya ya Mkoani, wilaya ya Micheweni na wilaya ya Wete ndio ambayo yanaendelea sasa hivi. Ndani ya wiki hii tunategemea kumaliza mafunzo katika wilaya ya Chakechake. Kwa hiyo mwezi wa sita huu tunategemea mafunzo yote ya awamu ya pili yatakuwa yamemalizika kwa vile vikundi ambavyo
vimeshaanza kupiti kupatiwa fedha mafunzo haya ni endelevu tunategemea yataendelea tena kwa sababu bado maombi yanaendelea kuja na vikundi ambavyo vinaingia navyo vitastahiki vile vile kupewa mafunzo haya kwa hiyo mafunzo haya yatakuwa ni endelevu hata kwa hii miradi ambayo tayari imeshapatiwa mafunzo lakini na kwa yale miradi ambayo bado yatakuwa hayajapatiwa mafunzo uzito wake wa kupewa mafunzo utakuwa ni sawasawa na mafunzo ambayo tunayaangalia zaidi ni uwekaji wa kumbukumbu uh, usalama na afya kazini lakini namna gani wanaweza kuandika miradi kwa ubora wake na kutengeneza mipango yao ya biashara tuna sehemu nyingine ya uwezeshaji wa vijana kuna maombi ambayo yamekuja kwa vijana hawa wa boda boda kwa sasa hivi tunategemea kuwapatia boda boda 500 katika kisiwa cha Pemba kila wilaya ya boda boda 125 mchakato wake unaendelea tayari wameshaleta maombi fomu zimeshaangaliwa na supplier ameshapoa mkataba kufanya hiyo kazi kwa hiyo tunategemea ndani ya mwezi huu wa sita uh, mapikipiki haya yanaweza yakaingia katika kisiwa cha Pemba kwa ajili ya kuupewa hao wajasiria mali vijana wanaojishurisha na masuala ya boda boda na huku kumejumuisha uh, watu katika sekta mbalimbali au wajasiria mali wa, wa maumbile tofauti kuna wale mavu na wanawake yale makundi maalumu wajane waja, wajasiria mali wanawake wote hawa wapo katika katika mpango huu wa, wa mikopo hii hebu sasa tuwasikie wajasiria mali wenyewe wanalizungumzia vipi hili kwa jina naitwa Zena Yahya Othman natoka kikundi cha Zoina Cooperative kilioko Madungu chake chake Pemba. Tunazalisha sabuni, jiki, aro, mafuta ya mgando. Tunazalisha sabuni ya maji. Sisi ni miongoni tulofaidika na mkopo uliotolewa na serikali. Kupitia mfuko huu tumenufaika na na mashine mbali mbali ambazo zinatuwezesha sisi uzalishaji, uboreshaji wa sabuni zetu. Na pia tumepata urahisi wa kuzalisha sabuni elfu moja kwa siku mpaka sabuni elfu mbili. Matarajio yetu kwa kweli ni kupata ajira sie wenyewe na kuajiri wenzetu tunao wenzetu wanaotusaidia. Yaani baada ya muda tuweze kuajiri na wao wawe wanafaidika kama tunavyofaidika sie. Serikali kwa kweli naishukuru sana na kupitia mfumo huu Yaani wanatukomboa wana sisi tulokuwa hatuna ajira ili tuweze kujiajiri. Madhumuni ya ziara yangu hii leo hapa ni kuja kutimiza ahadi tuliyoitoa tulivofika hapa mara ya mwisho baada ya kupokea kilio cha wavuvi wa hapa. Lakini si hiyo tu bali pia ni kufikisha taarifa kwenu kwamba ile safari yetu ya kuelekea katika uchumi wa blue kwa maana ya uchumi wa bahari sasa imeanza rasmi. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu leo sio mwisho, leo ni mwanzo. Kwa hivyo tunavokabidhi leo mashine hizi 16 na maboti manne na hundi ya shilingi milioni mbili ni mwanzo wa utekelezaji wa mipango yetu ya kuwawezesha wavuvi na wajasiria mali wengine kwa ujumla wao. Kwa hivyo hiki kilio ninachokisikia kwamba kuna wengine bado hawajapata wala wasiwe na shaka. Hapa nitasema kidogo fedha ambazo zipo. Nyinyi wenyewe mtaona kwamba kuna fedha za kutosha kwa kila mtu mwenye nia ya kujituma kufanya kazi ataweza kupata mtaji wa kuweza kutekeleza azma yake. Ndugu zangu niseme kidogo kuhusu tafsiri ya neno uchumi wa blue. Ina, inaelekea bado haijaeleweka vizuri lakini kwa lugha nyepesi ni matumizi ya rasilimali za bahari kujiletea maendeleo. Matumizi ya rasilimali za bahari sasa kule baharini kuna rasilimali nyingi sana. Lakini kwetu sisi walio tulio wengi zaidi ni uvuvi na ukulima wa mwani. Ndio tuna uwezo nazo. Rasilimali za mafuta na gesi 
hizo hatuna uwezo nazo watafanya wenye uwezo huo rasilimali za ujenzi wa mabandari tutashirikiana na sekta binafsi kuweza kujenga bandari za uhakika na nitoe taarifa tu kwamba na hapa mipango ya kujenga bandari kuirasimisha hii imekaa vizuri hatua hiyo itaendelea hivi karibuni uchumi wa buluu kwa maendeleo ndio kauli mbiu ya Zanzibar na uvuvi ni moja kati ya sekta ya uchumi wa buluu ambapo sasa uvuvi huchangia asilimia mbili nukta sita ya pato hafi la Zanzibar kutoa ajira za moja kwa moja kwa watu laki mbili wakati zaidi ya watu laki nne kutegemea sekta hii njoo salamu aleikum waalaikum salamu habari za siku tunashukuru Mungu jamaa salamu aleikum hapa habari ya kwako kwangu nkuzuri njomba ninakuja kuzinga wewe hapa naam na mambo nataka ukanieleze bu twende pale kidogo ukanipa shamba ha vipi uko nyumbani hatujambo vipi uko kwenu ah tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin huku shakaribia vipi mambo ya hapa fulani kidogo tuendelea vizuri ehe tuendelea vizuri ehe wallah tunakwenda vizuri ehe haya ni pamaneno sasa njoma naam kwanza mie wewe nakuta aha na salama kwanza mie njoma nakutambua lakini hawa ninaopasha habari. Wewe hawakutambui wewe waitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Hussein Rashid Hussein na hapa bandari ni katibu wa bandari hii ni kiongozi wa hii bandari. Hehe. Sasa kuna hii zana ya uchumi bulu aliyosema mheshimiwa rais. Je, wewe waifahamu vipi? Mimi nafahamu vizuri tu kwamba uchumi wa bluu, uchumi wa bluu ni mazao yanayotoka baharini. Na tukisema mazao yanayotoka kwenye bahari kuna uvuvi wa mwani, kuna uvuvi wa mishipi, kuna uvuvi wa ringnet. Yaani ni mambo mengi ambayo kwa inazalisha ile bahari. Ndio maana uchumi wa blue. Seki ni kazi. Hapa kunipata ndipo. Je, kuhusu huu uchumi wa blue, nyinyi mshaanza kufaidika? Kwa upande wa shumba mjini, wa, wa shumba mjini, tulipewa mashine tupu lakini hazikuja tupu zote. Zilikuja na boti nne lakini boti mbili zilikwenda Kengeja boti mbili zilikwenda makangale lakini na mashine zake. Kwa hiyo sisi wavuvu wa shumba mjini tukafaidika na mashine hospa 15 16. Tulizopewa ni mheshimiwa rais. Ehe. Sasa nyie mshafaidika kiasi hicho. Kuhusu hawa wa kulima wa mwani, wao watafaidika vipi na uchumi huu wa buluu? Wewe kwani hujasikia mheshimiwa rais alipokuja? alisema kuna boti 500 na sabini. sisi watu wa pemba tutapata boti 500 na sabini ambazo kuwa boti 200 ndio upande wa uvuvi boti 200 sabini watapewa watu wa mwani na vifaa vyao vyote mimi ni sema kwamba namshukuru mheshimiwa rais ametupa ahadi ya kikweli ya kiungwana na akatimiza uungwana wake na akatukabidhi mashine na tumezipokea na tunazifanyia kazi na bado tuendelea kumshukuru ametuahidi mambo mengi shumba mjini na bado ndio anatekeleza moja moja kuna bandari kuna soko na wote atatekeleza kiongozi wetu bora mbili ya wanawake duniani hujishughulisha na shughuli za bahari na kuifanya asilimia tisini ya biashara yote duniani kupitia baharini na kuongezeka mara dupu ifikapo 20 30 hivyo kuna nafasi kubwa na nzuri ya kuifanya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wana uchumi nzuri zaidi kwa kufanyia maarifa zaidi uchumi wa buluu. Afisa mdhamini uchumi wa buluu na uvuvi anajaribu kufafanua zaidi juu ya dhana hii ya uchumi wa buluu pamoja na mafanikio yatakayopatikana kupitia sekta hii. Kwa jina naitwa Dr. Salim Mohamed Hamza ni ofisa mdhamini wizara ya uchumi wa buluu na uvuvi na lengo kuu la kuanzishwa wizara hii ni kuona matokeo chanya ya matumizi ya rasilimali ya visiwa vyetu vya Unguja na Pemba ambayo kwa kiasi kikubwa ni bahari. Kama tunavyojua kwamba nchi hii ya visiwa uchumi wake mkubwa una bezi zaidi kwenye bahari. Na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Zanzibar Zinu Dr. Hussein Ali Mwinyi aliona kwamba ipo haja ya kuanzisha wizara hii kuna vipao mbele ambavyo kwa uchumi wa blue vina vinaviangalia. Kipaumbele cha kwanza ni uvuvi pamoja na mazao ya baharini. Kipengele cha pili ni utalii endelevu. Kipengele cha tatu ni uh, maritime trade and safety, lakini kipengele cha nne ni mafuta na gesi asilia na kipengele cha tano ambacho ndio kikuu zaidi ni uh, good governance au tunasema governance au simamizi wa hiyo bahari yenyewe. Kwa hiyo ukiangalia katika component hii unajua kabisa kwamba utaona kwamba wizara hii ina umuhimu wa kipekee kwa sababu tukiangalia
karibu asilimia tisini ya wananchi wao wana visiwa hivi ni wavuvi lakini kama si wavuvi pia wanajishughulisha na ukulima wa mwani lakini pia kama si wakulima wa mwani wanajishughulisha na ufugaji wa majongoo kaa pamoja na samaki sasa wizara hii na nafasi pekee yake lakini asilimia kubwa nyingine ukiachia hayo mbali ni visiwa hivi vinategemea zaidi usafirishaji ambao usafirishaji mwingi unategemea hasa kwenye maeneo haya ya bahari naona safi ya mziki kutoka china kutoka nchi zingine zote za duniani wanapitia kwa, kwa upande wa bahari tumwa blue ni mchakato ambao unahitaji kutoa kuweka kuweka nyenzo madhubuti za kuona kwamba vipi wananchi wataweza kutumia au kupata ile theme au tunasema ile thamani ya chuma blue thamani yenyewe ni kwa mfano tunatumia bahari bahari tunahitaji kuitumia vile ninavyotaka kutumia kwa hiyo tuache kutumia zana sizo kubalika lakini vile vile kuna mikoko ambayo kwa asilimia kubwa ndio yanatuzunguka bahari yetu kwa hiyo kama tukiitunza mikoko manake tunatunza bahari lakini vile vile uvuvi tunaotumia uvuvi ambao unakubalika sasa tukiweza kutumia katika mazingira ambayo yanakubalika mikoko hatuikati lakini uvuvi tunaotumia vile vile si uvuvi ambao unaharibu mazingira pale tunaanza kutengeneza mchakato mzima wa kuona matunda ya uchumi wa blue kinyume na hivyo tukifanya basi wananchi watakuwa watafikiria tu kwamba uchumi wa blue labda ni gari nakuja na pesa lakini mwisho wa siku hawaoni lakini kumbe uchumi wa blue unaanza kwetu sisi wananchi ili uweze kuona matunda ya uchumi wa blue unahitaji kuona zana za kileo uwe na kama ni boti ya kileo kama ni zana za uvuvi wa kileo kama ni maeneo ya ufugaji pia ufugi kileo kwa hiyo haya ni maeneo ambayo serikali sasa inajipanga kuona vipi itaweza kutoa zana hizi za kileo kwa wananchi wake bahati mzuri karibuni tumepata hueni hii ya uviko 19 kuna amount ya pesa ambazo kama uchumi wa blue tumetengewa karibu bilioni 34 hizi zitakwenda direct kuona sasa wananchi wanaweza kufaida vipi au kuona ile faida ya uchumi wa blue kwa kutumia hizo zana kwa mfano kama hapa Zanzibar sasa hivi tutatoa boti 577 za wavuvi ambazo zina uwezo zina kwa, 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 kwa mita tunasema kuna za mita 7 na mita 8 ndani yake huwa mtakuwa na vitu ambao zana za kuvulia kutakuwa kuna GPS kuna kuna fish finder kutakuwa na zana za uvuvi kwa mfano kama nenyavo mashine pamoja na security alert ambayo itatuonesha kwamba vipi wananchi wakaenda kuna wanaweza kuwa na sikiwa zaidi lakini pia tuna component nyingine ya mwani pia katika mwani tutawasaidia wananchi tutawapa hizi boti kwa mkopo wa kulima mwani kwa mfano watapewa boti zenye mita tano na mashine yake lakini watapona zana pia za ukulima huo wa mwani ambao zitakuwa ni taitai, kamba na <coughs> vitu vingine maboya ambavyo vitaweza kuwasaidia katika ukulima wa mwani. Lakini vile vile na kuna tuna component ya majongo bahari. Na bahati mzuri Pemba tumeshaanza kujenga kwa mfano ukunjwi tumeshaanza kujenga mashamba matano yenye ukubwa wa mita siku ya 40 kwa 40 mashamba matano yapo pale ukunjwi kwa Pemba yameshaanza. Kwa hiyo hii ni mchakato endelevu tumeanza lakini tunaendelea. Lakini pia kuna issue nzima ya ufugaji wa kaa nao pia tutaendelea kuwapatia mafunzo watu lakini vile vile kuwajengea maeneo ya kuweza kufugia kaa ya kisasa kabisa lakini pia tutaboresha mashamba wa wafugaji wa samaki ambao kwa hasa hivi tumeanza kwa Pemba tutakuwa na mashamba 20 kumi atakuweko kaskazini na kumi atakuweko uh, kusini usitoshe pia kuna karibuni hivi kama mtakoshuhudia kwamba mheshimiwa rais alikuweko pale shumba kuna vitu vile ambavyo vilifanyika pale kitu cha kwanza ni kuwagaya mashine au kuwapa mashine za mkopo wana kijiji wa pale Shumba mashine 16 na katika siku ile pia tuliona kulikuwa hundi ambayo imetolewa ya milioni 192 za kuwasaidia mashine pia watu wa pale Tumbe ni kwamba zile mashine sasa hivi tayari mashanulo ziko tayari na hivi ninavyosema ni kwamba ziko safarini kufika katika kijiji cha Tumbe na tunasubiri mwongoza ili tuone kwamba zile mashine 32 ambazo zimetokana zile milioni 192 watagaiwa wavuvi wa pale Tumbe lakini stoch kingine ambacho kama wizara tumejipanga ni kutoa mafunzo. Kama unavyojua kwenye packaging hiyo ya uviko 19 kuna packaging nzima kutoa mafunzo kwa ajili ya wale ambao watafaidika na misaada hiyo pamoja na mikopo hii ambayo watapewa kulima. Kwa hiyo mafunzo haya tunatarajia next week inshallah kuanzia Jumatatu tutaanza kuyatoa rasmi kwa wananchi wa kisiwa cha Pemba. Sisi tunajikita kwenye uvuvi. Kwa hapa Pemba kuna maeneo ambayo tumeidentify kwa ajili ya kujenga viwanda vya samaki ambayo eneo la kwanza litakuwa pale Shumba mjini lakini eneo la pili kusarifu madaga ambayo liko pale Ndagoni mchakato wa kuwafanya haya yote unaendelea ili kuhakisha kwanza hii component kuhakisha kwamba hii component ya masoko 
kwa sababu nguvu ya kutoa kuvua atahitaji kuwa na sehemu ya kuuzia soko lake ili aweze kuwa na uhakika wa kile ambacho anakifanya kuna ishu ya bandari tunasema kwamba ukiangalia kwenye component ya uvuvi sasa hivi zile landing site huwezi kuzikuta kwamba mvuvu akirudi kule lazima ategee maji tunasema kutegea maji manake angalie sasa hivi maji ndio yametoka yamejaa ndio aweze kurudi kwa ajili ya kuuza kitoeleo chake au kile ambacho amekivua kwa hiyo kwa pemba kwa sasa tumesha identify maeneo makubwa matatu moja ni pale wete lakini la pili ni kule uh, msuka na la tatu ni likoni kengeja kwa hiyo katika maeneo haya tunaamini kwamba tumeshapita na kwa wananchi kuwauliza ni, ni vipi wamelipokea lakini na kwa uona wao ni sehemu ipi sahihi kwa ajili ya kujenga zile bandari na kwa bahati nzuri wakati tunapita kwenye maeneo hayo wamekubaliana na mawazo yetu lakini pia tumekubaliana na mawazo yao kwa kile ambacho wametueleza ujenzi wa kionda cha mwani unaendelea na mchakato unaendelea bahati nzuri kama mtakumbuka karibuni hivi kwa sababu kulikuwa kuna mwani haina mtu special au tunasema hakuna kitengo special ambacho kinashughulikia masuala ya mwani sasa hivi wizara au serikali imeliona hilo ndio maana karibuni ametangaza mkurugenzi mkuu wa a, kampuni ya mwani ya serikali ambaye yeye atasimamia sasa swala zima la mwani ambalo ni cha kwanza kabisa ambao ni kipaumbele namba moja ni kujenga kiwanda sisi kama uchumi blue tumetakiwa tuchangie hili na kupitia ile ile ilio 19 kuna amount ambayo kama uchumi blue tulitakuwa tuchangie pia kwa kuhakikisha kwamba kile kiwanda kinasimama kwa hiyo kuna amount ya pesa ambayo imetoka kwenye hivi viko 19 imechangia sehemu ya ujenzi wa kile kiwanda cha mwani pale cha Manango. Kwa hiyo ni sema kwamba pesa za kujengia kiwanda cha mwani zipo tayari. Kilichobakia sasa hizi kinachoendelea ni tunasema ni ile procurement process. Wapi kiwanda kikae, kike katika utaratibu upi na vipi? Hiyo ndio inaendelea na muda mfupi na ukuja tutaanza kuona matokeo pale cha Manango. Lakini jengine ambayo tunaliangalia kwa ukubwa zaidi ni masuala mazima ya mafuta na gesi. Sasa katika hilo tunaendelea na mchakato wa kutayarisha zana tunasema tools ambazo zitaweza kutuguide vipi mwekezaji atakapokuja aweze ku, kuangalia ni kwa maeneo yepi ataweza kuwekeza lakini vile vile ni katika utaratibu upi ambao kama serikali tumejipangia ili waweze kuwekeza nafikiri hayo ni maeneo ambayo uchumi wa blue umejipanga kuyatekeleza ili kuhakikisha wananchi wanapata faida ya kile ambacho serikali imekusudia kuyakifanya na sisitiza tu ambacho ni msisitizo kwamba uchumi wa blue ni mchakato na mchakato huu unahitaji maeneo yote. Sisi serikali tuna nafasi yetu kutekeleza lakini wananchi na wao wana nafasi yao kutekeleza. Vipi watekeleze? Tukonzavo tulinde mazingira yetu. Tutumie uvuvi na kukubalika lakini tusarimi mazingira yetu na tukubaliana na serikali iliyopo kwamba serikali ina azima nzuri ya kuwasaidia wananchi kupitia hii sera ya uchumi blue lakini kinachotakiana sasa ni ushirikiano kati ya sisi serikali na wananchi ambao ndio walengo wakubwa wa sera hii ya uchumi wa blue. Asante. Ama kweli jibu likiswadi swala shaka huondoka. Tayari tumeshuhudia masuala mengi ambayo wananchi wamekuwa wakijiuliza juu ya ahadi alizoziweka Dr. Mwinyi wakati wa kampeni zake tayari zimeanza kutekelezwa kivitendo. Na kweli ule msemo wake unaosema ya jioni neema tupu tayari neema imeanza kutiririka katika kisiwa cha Pemba cha msingi ni kuungana pamoja katika kuunga mkono juhudi hizi ili mafanikio zaidi yaweze kufikiwa katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba bila shaka ndugu mwananchi umejionea kwa macho yako namna gani visiwa vyetu vya Unguja na Pemba vinapiga hatua za kimaendeleo hii yote ni kutokana na ahadi ambayo ametuahidi mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Tumeona miradi ambayo inaendelea karibu kumalizika, tumeona miradi inaanza, tumeona miradi ambayo iko asilimia hamsini katika utekelezaji wake. Kwa hivyo basi, ni kuna sihi ndugu mwananchi kuwa pamoja kushirikiana katika kuleta maendeleo haya. Na si kubeza maendeleo haya. Zanzibar na uchumi wa blue ile tuhakikishe kwamba Zanzibar itajengwa na wazanzibari wenyewe tushirikiane. Hatuni tarajia hofu nyoyo tukatoa kwani ukitangazia chumi bora ya kisiwa Ni uchumi wa blue baba umefanikiwa wewe mataya juu sara zako maridhawa Hongera baba hongera hongera mwinyi hongera wewe ni rais bora sisi